kändes lite underligt men en härlig upplevelse liksom. Jag är lite nyfiken på att veta vem, vem du är. Först, vad, vad gör du för någonting du pluggar? Jag går på gymnasiet sista året, går natur på Kungsholmens gymnasium. På Kungsholmen? Ja. Kommer därifrån, ska till banken. Ja, jag fattar. Ja, göra de grejerna. Ja. Ja. Hedvig, vad jag vill be dig göra är att visualisera någonting som du tydligt kan se framför dig. Du har ett, ett föremål, ett objekt eller någonting i huvudet nu. Okej, okay. jag kommer ställa lite frågor om det här du sitter och tänker på. Det är ja och nej frågor. Du svarar i ditt huvud men inte med ord. Okej. Okay. Så att du svarar men inte ut. Och jag vill också att du eh, håller din hand på min arm. Så nu får vi lite... göra det. Sådär. Tack. Och så kan du titta på mig. Så det här du tänker på nu, det finns ju döda ting och det finns levande ting. Är det här ett dött ting? Okej, okay, jätteligen när du tänker bara, gud är han så dålig så det är alltså Nej, inte jag, det. Jag ja. Ja. Men det var ändå ganska tydligt, nej där, det här är garanterat någonting som lever skulle jag säga. Mm, tack för den. Okej, okay, så det här som lever, det finns ju alltså... Och träd lever, men även djur. Vi kallar dem för rörliga och oro. Djur, är, det, är det här ett djur, ja eller nej? Ja, ni gör det allt för att inte visa, men jag tror att vi har att göra med ett djur. Um, det här är förknippat med... Du har någonting, det är inte bara... Du har någon, jag vet inte om du har vuxit upp med den här typen av djur. Det är liksom inte så här... Du tänker inte på något vanligt husdjur här, det är liksom inte en hund. Nej, uh, exakt. Uh, men, och det är inte ett självklart djur för många att välja heller. Är det... Och nu får du svara, jag skulle... Jag tror att du sitter och tänker på typ en höna eller en tupp. Gör du det? Ja, jo. <laughs> ja, jo. Det var lite, lite sjukt. Det känns bra. Det känns lite underligt, men en härlig upplevelse liksom. Det är väldigt coolt att han lyckades komma på det. Att bara kunna kolla in i någons ögon och säga vad, som, vad man tänker på liksom, känns inte som någonting man borde kunna göra. Men det kanske hjälpte med armen, jag vet inte. Jag kanske inte skulle säga att jag tror på tankeläsning, men om man kan uppfatta hur folk reagerar, hur man spänner sig, hur man reagerar på en fråga, det kanske går. Men jag är inte helt övertygad, men någonting hände. Han lyckades ju lista ut det. Imponerande var det i alla fall.